Merhaba arkadaşlar, kanalım Çaylı Kostüm Vaksesuarı hoş geldiniz. Bugün sizlere Nightwing'in kostümünü yapımına devam edeceğiz. Artık sonlara geldik sayılır. Buna bonus bölüm diyelim. Çok fazla bir detaylı bir iş yapmayacağız çünkü yapacağımız şeyler sadece kemerle eldiven. Nightwing'in hani bu utility belt dedikleri gerekli kemeri mi diyeyim artık malzeme kemeri mi diyeyim Türkçe tam olarak nasıl çevrilir bilmiyorum ama o kemeri yapacağız. Bizimkinde herhangi bir Malzeme taşımayacak, herhangi bir özelliği olacak, sadece görsellik olacak. Eldivenler ise yani e, inceledim biraz görsellere vesaireye bakmaya çalıştım ama genelde düz eldivenler giyiyor Nightwing. O yüzden ben kendimce işte ufak bir tasarım yaptım, onu da nasıl yaptım zaten göreceksiniz birazdan. O yüzden şimdi görsellere bakalım neye benziyormuş, bıdı bıdı kısmına girmiyorum. E, onun yerine direkt yapım videosuna geçelim. Hep birlikte yapalım, daha sonra üzerine yine konuşuruz. Buyurun başlayalım. Önce ürün yerleştirme. Evet, Decathlon'dan aldığım şu muhteşem eldivenler çok ucuz, çok hesaplı vesaire neyse. Şimdi geldi sıra şablon çıkarmaya. Herhangi bir latex muayene eldiveni gibi şöyle boyadan korumak için kullandığınız eldivenin üzerine e, elinize giydikten sonra istediğiniz şekilleri çizerseniz gayet rahat bir şekilde şablonlarınızı oluşturabilirsiniz. Bunları da yerinden keserseniz işte size şablonlar. Gerçi ben bunları kullanmıyorum çünkü eldivenler benim için değil, başka birisi için yapılıyor. O yüzden öncesinde zaten ben şablonları çıkarmıştım. Onları kullanıyorum. Gördüğünüz gibi yine ince 3 milimetrelik evaya geçiyorum ve katlı yapmak için yine böyle hani layer by layer yapabilmek için bir çerçeve ve gene içe çıkartacak küçük bir parçayı yarım santim daha küçük olarak çıkarıyorum. Bunları da gene küçük parçaları da evaya çizdikten sonra bir cetvel yardımıyla tamam düz şekiller olduğu için yerinden kesip çıkarıyorum. Diğer bu yuvarlak küçük nakız parçalarını ise normal kesip çıkarıyorum. Yine kontak yapıştırıcı 200 yüzeye sürüp kurumasını bekleyen sonra yapıştırıp kenarlarını da diremel yumuşattıktan sonra ana şekillerimi elde etmiş olacağım. E biraz tabi savaş hasarı yapmak lazım yani bunlar eller. Norveçli balıkçıların değil Nightwing'in elleri olacak. O yüzden e, biraz hasarlı, mantarlı ne bileyim işte nasırlı olmasında yarar var diye düşünüyorum. Isı tabancasıyla da bunları ortaya çıkardıktan ve formu da kapadıktan sonra hafifçe böyle elinizin üzerine bastırıp şekil verirseniz Abi küçük parçalar da zaten kaçıyor uçuşuyor. Onlara yapmak daha zor. Aynı şekilde onlara da şekil veriyorum. Ee, bir maske. Bunları şimdi artık kaplayacağız ama uçuşur bunlar. Yani sprey boyanın vesaire etkisiyle. O yüzden bir maske bandıyla yüzeye tutturursanız daha kolay olacaktır. Kaplamak için yine plastik dip kullanıyorum. Her zamanki gibi 3 kat atacağım. Standart. E, o da kurduktan sonra sıra geldi boyamaya. Tam iyi akrilikler favorilerim. Titanium Silver ile başladım. E, üzerine 2 kat atacağım bundan. Sadece dikkat etseniz bu el parçalarını yani elin üst kısmını boyuyorum şimdilik. Diğer kısımları çünkü burada da üzerine daha sonra metalik mavi atıyorum. Ee, göstermeyi unutmuşum kameraya o yüzden alt tarafa küçük bir görselini koydum. Bu küçük parçaları ise direkt metalik mavi ile boyuyorum. Böylece daha koyu bir ton elde oluyor. Siyah üzerinden yaptığım için yani altına metalik e, titanyum silver atmadığım için öyle söyleyeyim. E, sıra geldi savaş hasarlarını ortaya çıkarmaya. Onun için de ucuz e, gümüş bir akrilik boyayla ortaya çıkarıyorum. Daha sonra black boş, kirli olsun yani el bu. Her yanına sulandırılmış siyah akrilik boya yedirdikten sonra kağıt havluyla fazlalıkları alıp korumaya getiriyorum. En son sıra geldi parlak benlikte kaplamaya. Ürün yerleştirmeye devam. Decathlon'dan aldığımız eldivenlere geri dönüyoruz. Ee, şurada saçma sapan bir marka hamlemi var. Onu zımparalayıp çıkarmaya çalıştım ama ne yazık ki başarılı olamadım. Yani üzerine boya attım, zımpara yaptım, her şeyi denedim. Yani kesip çıkarmak dışında yerinde. Ee, daha çok görünür oldu namussuz. O yüzden ondan kurtulamadım. Yapacak bir şey yok. Ee, daha sonra bu yapıştıracağım yerleri kalemle çizip oralara kontak yapıştırıcımı 200 yerin arkasına ve eldivene sürüp kurduktan sonra yerine yerleştiriyorum. Bu küçük parçaları ise direkt sürüp oraya bırakıp kendiliğinden kurmasını bekliyorum. Çünkü çok küçük yani onları çizip yerini belirtmeniz vesaire çok zor. Böylesi daha kolay. Yani size de yapmanızı tavsiye ederim. Araya da bir karton koyarsanız eldiven diğer üzerine geçmez. Kemere geçelim. Kemerde ise standart aldığım şu palaska gibi bir kemeri kullanıyorum. Öncelikle boyunu ölçüyorum. Yani bu size farklı bir olacaktır. En ve boy diyelim. İkisini birden ölçüyorum ve bunun üzerinden e, üstlerden birer santim yaklaşık taşıyacak şekilde bir dikdörtgen oluşturuyorum. Bu dikdörtgenlerden bolca keseceğim ve bu kamp matlarından kullanma, kullanmaya karar verdim. Keza bu kamp matları çok esnek oluyor. E, bu tarz şeylerde kullanmak için birebir ideal. Cetvel yardımıyla kesin ki yine kenarlarınız düz olsun. Hani onlardan yani bir sıkıntı yaşamayın. Bu kamp matları çünkü zımpara yemiyor arkadaşlar. Hani bunların kenarlarını yuvarlatayım vesaire diye uğraşırsanız paramparça olacaktır. Bir de aralara böyle bir hani boşluk yapma diyeyim artık. Ee, bir nebze daha ince bir fon kullanarak ara parçalar yapmayı karar verdim. Onun için de böyle gene e, yaklaşık 
2 santime işte kemerin en uzunluğundan 2 santim daha büyük e, parçalar kesiyorum. Bundan da yine gerektiği kadar kesip arkalarına kontak yapıştırıcı sürüyorum. Aynı şekilde büyük parçaların arkasına kontak yapıştırıcı sürüyorum. Bunlar kururken de kemere veriyorum kontak yapıştırıcıyı. Yani sizin anlayacağınız her yere kontak yapıştırıcı sürüyorum. Kontak yapıştırıcı sürmek çok eğlenceli. Bunların da kemerin değmeyecek kısımlarını yani boşta kalacak kısımlarını önceden işaretliyorum ki hepsi bir izada olsun. Düz böyle bakıldığında düzgün simetrik gözüksün. Böylece nereleri kemere denk getireceğimi tam olarak bilebileceğim. Gördüğünüz şekilde sırayla bir kamp matı bir ince fondan yapıştıra yapıştıra geliyorum. Sıra geldi şimdi burayı bir amblemli bir şekilde kapatmaya. Oranın boyutlarını ölçüyorum. Kendime bir düz bir şablon çıkarıyorum önce. Bunun için normal şu flor matlardan yer matlarından kullanacağım puzzle matlardan daha kalın daha dayanıklı bir şey olmasını istiyorum oradakinin onu kesip çıkarıyorum bunun kenarlarını yuvarlama şansım var Dremel onu yuvarladıktan sonra altına şöyle küçük bir parça daha fondan atıyorum 5 mm keza bunun yüksekliği yeterli gelmedi bana oraya tutup baktığımda hani bu tamamıyla size bağlı nasıl yapacağınız yazıcıdan print ettiğim küçük bir nightwing amblemin de oraya sığıp sığmadığına bakıyorum daha sonra yerleştireceğim yerine karar verip oraya çiziyorum ki böylece yapıştırıcı süreceğim alanlar belli olacak ve 1 milimetrelik ince foamun üzerine de amblemi çizip çıkarıp yerine süper glue yardımıyla yapıştırıyorum ve işte kemer tokamız diyeyim artık buna oldu ve gene yüksekliği hala yetmedi orayı öyle saçma sapan bir şekil kesip yapıştırıyorum arkasında da o şekli çizip aynı yerine denk getirip yapıştırdıktan sonra kemerimizi büyük ölçüde tamamladık diyebiliriz böylece ee, sıra geldi kaplamaya. Her zamanki gibi plastik dip kullanıyorum. 3 kat sıkarak devam ediyorum. Plastik dip kuruduktan sonra şimdi siyah kalmasını istediğim her parçayı maskele bandıyla kaplıyorum öncelikle. Gördüğünüz gibi ara parçaların tamamı ve amblem hariç kemer tokasının tamamı kaplandı. Yine titanyum silver kullanıyorum. Bütün boşta kalan parçaları titanyum silver ile bol bol boyuyorum. Sonuç böyle bir şekil olacak. Daha sonra bir mavi bir titanyum silver olsun istiyorum. O yüzden ee, bir, birer atlayarak yine maskelen bandıyla kaplamaya devam ediyorum. Bu sefer metalik mavi kullanıyorum. Boşta kalan parçalara. Metalik maviyi de onları yedirdikten sonra sıra geldi maskelen bandlarını sürmeye. Tabi burada amblemi de metalik maviyle boyuyorum. Maskelen bandlarını dikkatlice sökün. Yani boyayı vesaireyi söküp getirmesin arkasından. Yer yer bende söküldü çünkü göreceksiniz. Ee, gerçi black wash yapınca bunların çok bir önemi kalmıyor ama siyah yıkama yaptığınız zaman yine de dikkat etmekte yarar var. Çok fazla hasar görsün istemezsiniz. Yani elinize böyle bir şekil çıkacak bitirdiğinizde. Biraz kenarları yine eskitme yapmak hoşuma gidiyor her zaman. O yüzden ucuz, gümüş, akrilik boyayla gördüğünüz gibi şu şekil aşınmışlık hissini yaratmaya çalışıyorum. Bunu kemerin tamamını uyguluyorum. Üst yüzeylerine, kenarlara özellikle ama üst yüzeylere ve siyahta daha çok belli olan siyah bölümlere. Sıra geldi black boş yapmaya, siyah yıkamaya. Ee, siyah akrilik boyayı bol suyla sulandırıp tüm yüzeylere yedirip bir süre geçtikten sonra kağıt tavluyla yüzeylerden alıyoruz ki böylece belirli yerler kirli gözüksün. Parlak vernikle de boya işinimizi korursanız eğer daha uzun süreli bir boya koruma sağlarsınız. Bakalım şimdi neye benzemiş. Karşınızda Nightwing'in eldiven ve kemeri diye saçma bir giriş yapayım yani ne kadar coşabilir bir insan bunları yaptığı için en fazla o kadar coşarım. O yüzden abartmaya gerek yok. Bir eldiven, bir kemer alt üstü. Ee, dediğim gibi kemerin herhangi bir fonksiyonu yok sadece görsel olması açısından. Ee, siz de bu şekilde basit bir palaska denen şu askeri veya da polis kemerlerinden alıp üzerine yaparsanız eğer işleriniz kolaylaşacaktır ama onun yerine bir bez parçasının üzerine bile veyahut da bir bu standart çanta kemerleri vesaire gibi strap denen artık işte artık her ne alsa onların üzerine de yapabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış şu klipsler vesaire satılan şeyler sonuçta. Bana bu daha kolay geldi. Muhakkak kişinin beline göre önceden ayarlayın ki daha sonra yoksa e, ayarlanamıyor çünkü yapıştırdıktan sonra bir kere artık o özelliğini kaybediyor. O yüzden muhakkak kim giyecekse beline göre ayarlaması gerekiyor. Akabinde de kilo almaması gerekiyor göbek bölgesinden özellikle. 
Ee, daha sonra da istediği kadar giyebilir. Benim gibi basit bir tasarım. Sadece renklerle ve amblemle yapılmış bir kemer. Çok fazla üzerinde konuşmaya gerek yok. Eldivenler. Böyle basit iki tane eldiven alırsanız veyahut da dikiş yetenekleri olan insanlarsanız kendiniz de dikebilirsiniz. Eldiven dikmek çok zor değil anladığım kadarıyla. Yani birkaç tane videoya baktım ama bana göre olaylar değil o yüzden çok bulaşmadım. Ben direkt basitinden şöyle iki tane eldiven aldım. Şuradaki logoyu ne yazık ki istediğim kadar yok ödemedim. Hatta yok etmeye çalışırken daha çok ortaya çıktı. Saçma sapan bir durum oldu. Ee, yapacak bir şey yok. Nasıl bu şeyin şablonunu çıkartmanız gerektiğini zaten basitçe gösterdim. Oldukça kolay bir yöntem. Siz de direkt yapabilirsiniz. Kendi elinizin boyutuna göre oluyor böylece. Ee, bu eldivenler bana göre yapılmadı veya da bu kemer bana göre yapılmadı. O yüzden ben giymiyorum. Ee, üzerimde şöyle durur vesaire diye göstermiyorum ama zaten Nightwing bitti sayılır yani. Hatta birkaç tane fotoğraf internete düştü bile. Ee, çok da önemli değil. Az kaldı bir tek sopalarını da yaptıktan sonra kostümü tamamlamış olacağız. Ondan sonra full fotoğrafları ben de başka yerlerde yayınlarım. Üzerlerine çok fazla konuşmaya bu yüzden gerek duymuyorum dediğim gibi. Basit iki çalışma bonus videosuydu. Ee, bunlarla ilgili görüş veya yorumunuz varsa şöyle yapılabilirdi böyle yapılabilirdi derseniz dinlemek isterim. Eğer yoksa da sorun yok. Bir beğen butonuna basın, abone olun. Bunlar da yeter zaten yani beklentimiz bu değil mi? Dediğim gibi yorum atın, kanala abone olun, beğenin, paylaşın. Ben şöyle yapardım deyin. Kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.